In the previous video, we discussed the basics of accounting standards. In this video, we will discuss accounting standard 1, Disclosure of Accounting Policies. The title of the standard is Disclosure of Accounting Policies. Dear friends, this standard was originally issued in 1979, long back, but it came into effect only from 1st April 1991. So the effective date of the standard is 1st April 1991 oh, for the better understanding of the standard. I have divided the standard into three sections. It is for the convenience of the students. In the very first section, we will understand the terms in the title of the standard. Important terms in the title, Disclosure of Accounting Policies. In the second section, we will come to the crux of the standard. E standard is the most important thing to do with this standard. In the third section, we will come to the important considerations or important criteria that the accountant should consider while choosing an accounting policy. Or accounting policy choosing him, accountants consider in the Pradana Petta criteria in the Lamana. In the Lagarth Lake and the Muna of the section of the Vidna. Namalak first session lay well. So the title of the standard is Disclosure of Accounting Policy. We'll come to the term accounting policy. We have a familiar term on accounting policy. In that accounting policy, accounting policy simply means the specific accounting principles and the methods of applying those accounting principles adopted by a, by a business entity while preparing and presenting the financial statements. Now, we have a business entity here. Financial statements prepare you and then other users in the present you and then the guy in the chain. Now, we are in the same bow. Our chela accounting principles adopt in under in a principles apply gene and our chela methods adopt in under and in the rendering of the collective item accounting policies. Specific accounting principles and the methods of applying those accounting principles while preparing and presenting. The financial statements of a business entity. This is an accounting policy. We will get better advance. We will get better advance. We Inventory should be valued at cost, price, or net realizable value, whichever is lower. We will get closest to the value. That is cost price, net realizable value. That is the closest to the value. Okay. But the cost is not the Cost ascertain is not the same as the same as the cost as the same as the different methods. Like LIFO method is there, FIFO method is there, weighted average method is there, simple average method is there. Now, so, this is the method to follow. Now, the accounting principle is the cost price or net realizable value, whichever is lower. That is the stock record. Accounting principles. So, the principle applies here. We have the LIFO method or FIFO method. We have the collective method. Accounting policy. Now, we have to say that these methods are alternatives. We have to say that these methods are alternatives. Now, we have to say that the stock is alternatives. Depreciation is alternatives. We can follow straight line method. We can follow return down value method. We can follow annuity method. All methods are available. Now, we have goodwill. We have goodwill value and all methods. Average profit method. Super profit method. Okay. Investment value and all methods. We have contingent liability and all methods. So, all methods are available. Alternatives are available. We have all methods in the past. Okay. So, accounting policy is clear. Now, we come to the disclosure. Disclosure. We have disclosed the disclosure should be form part of the financial statements. We have accounting policy disclosing the disclosing the evidence. profit and loss account and balance sheet. We have disclosed the profit and loss account. We have closed the closed stock. We have disclosed the notes on accounts. We have disclosed the notes on accounts. Very important. Notes on accounts are not disclosures. This standard is the same thing. These disclosures of accounting policies should not be scattered. We will have notes on accounts in the same way, in the same way, in the same way, in the same way. We will have one place in these disclosures. That is the standard. Now we come to the main part of the standard. 
This standard specifically states that if any of the fundamental accounting assumptions, going concern concept, consistency and accrual is not followed, it should be specifically disclosed in the financial statements. If any of the fundamental accounting assumptions is not followed, it should be specifically stated in the financial statements. Further, if there is any significant change in the accounting policy, that should also be recorded. This standard is the fundamental accounting assumptions follow record. And these assumptions underlie the preparation and the presentation of financial statements. These assumptions follow the record. Unless otherwise stated, it means that financial statements comply with the, these fundamental accounting assumptions. Now, these assumptions follow the there is no need to specifically state it. But if these assumptions are not followed, it should be disclosed in the financial statements. That's why we have accounting policy significant change in the accounting policy. That's why we have straight line method and wear method, return down value method. That's why we have a record. This is the standard. Now, the fundamental accounting assumptions I have said is first one is going concern concept. What is the going concern concept? The business will continue to exist for a foreseeable period of time. If you want to do a business, the business will continue. If you want to do a business in an indefinite period, the business will not liquidate in the near future. We are preparing for March 31st financial statements. Now, we have a plan for October to liquidate in October. Voluntary liquidation or any liquidation in October, we have a plan for that. We are preparing for March. But we don't have to worry about liquidating or going concern concept. Because we don't have to worry about the business in a few months. That's why we are going concern. So we don't have to worry about the financial statements. We don't have to worry about this. So we don't have to worry about the assumption of going concern. We don't have to worry about it. Okay, the second one is consistency. Unless otherwise stated, the users of the financial statements will assume that there is no change in the accounting policy from year to year. Pratheja unnu paradhi ilingil accounting policy ki maattu ilya na indi aradam. Apo accounting policy ila maattam ondengil endi inam. Adha disclose inam. Adha na ettoom padana patta karim. Okay. Inni accrual concept. Namukariyam account, namukariyam financial accounting inda ettoom padana patta varu assumption and accrual concept. Inna na accrual concept. According to accrual concept, the revenue and cost are recognized when they are earned or incurred. Namalori incurred alu revenue ne recognize na da the earned jina samay thana. Adunu cost ta itori garite consider na da inc ad incurred jina samay thana. Irrespective of money paid or received. Paisa itio na lagari vella, ali paisa gurto na lagari vella. Or expense ho amu jalpo na mala artho sharing gurgunna. Shay expense ho amne inya adunu namalori cost ta itali expense ta itu namal. That's why we are considering that. That's why we are doing revenue. Now, we are doing credit sale. Income is paid for cash. We are considering revenue. So, these are the three fundamental accounting assumptions. And if these assumptions are not followed, that should be specifically disclosed. If we follow this, we are not going to state this. Friends, now we come to the third part of this standard. In this standard, we will see the third part of this standard. Different criteria the accountant should consider while choosing an accounting policy. For accounting policy, the remaining time, accountants consider the three things. One is prudence. The second is substance over legal form. The third is materiality. We have prudence. Prudence is what some people call it as conservatism. According to prudence concept, anticipate no income, no gains, provide for all losses. But we should not overstate our profits and assets. Similarly, we should not understate our liabilities and losses. In which case, our assets and profits are the lowest likely value record. Our liability and losses are the highest likely value record. That is, we have a liability. That liability is a liability. That is not a certainty. 
നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടി അതിനെ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കടമായിട്ട് ഗുസ് കൊടുത്തു ഗുസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡെറ്റേഴ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് അവർ പൈസ തരാൻ സാധ്യത ചിലപ്പോൾ പൈസ തന്നേക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊവിഷൻ വയ്ക്കുക അതായത് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ലോസസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു ഇൻകത്തെ ഒരു റവന്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് 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 ആവരുത് റവന്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിയലൈസേഷനെ പറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് പ്രൊഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് റിഫ്ലക്ട് ദി എക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് റാദർ ദി ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അക്കൗണ്ടന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഇവൻസിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹയർ പർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ദി ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ഹയർ പർച്ചേസർ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അതായത് ലീഗലായിട്ട് ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹയർ വെൻഡറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ആ എഗ്രിമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ എക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലീഗാലിറ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യം അക്കൗണ്ടന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ലീഗൽ ഫോർമാറ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഏത് ഐറ്റമാണ് മെറ്റീരിയൽ ഏത് ഐറ്റമാണ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു ഐറ്റം മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീ ആ ഐറ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസിഷനെ സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിൽ അത് മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റം ആണ് അതായത് അതായത് ആൻ ഐറ്റം ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ടു ബി മെറ്റീരിയൽ വെൻ ദി ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് ഐറ്റം വിൽ ചേഞ്ച് ദി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനെ മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എമൗണ്ട് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിനെ മെറ്റീരിയലാണ് ഇമ്മെറ്റീരിയലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ എനി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഇമ്പോസ്റ്റ് എ ഫൈൻ ഓർ പെനാൽറ്റി ഓൺ ദി ബിസിനസ് എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം യൂസേഴ്സ് അറിയണം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വയലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫൈൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം ആൻഡ് പ്രൊഡൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ടൻസ് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് റെമഡി ആവത്തില്ല അതിനൊരു പരിഹാരമൊന്നും ആവത്തില്ല അത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് അതായത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് റെമഡി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ണുമായിട്ട് ബന